chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của doanh nghiệp tư nhân và bà Thi Loan Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một chủ đề vô cùng đáng quan tâm trong tháng 7 âm lịch này Đó là chủ đề về lá bồ đề tâm Phật, nguồn gốc, ý nghĩa của lá bồ đề Cây bồ đề có xuất xứ ở Ấn Độ Cây bồ đề được người theo Ấn Độ giáo, Phật giáo cho là linh thiêng Cây bồ đề có nguồn gốc ở Ấn Độ, Tây Nam Trung Quốc và Đông Dương về phía đông tới Việt Nam Bồ đề, cái tên ấy được phiên âm từ tiếng Phạn là Bohi, có nghĩa là sự tỉnh thức, sự thông suốt đạo lý. Có lẽ, trước khi Đức Phật ngồi thiền định dưới gốc cây và đạt đến sự giác ngộ, cây ấy chưa mang tên bồ đề mà là một cái tên khác. Thậm chí, nó còn chưa có tên. Sau khi Đức Phật giác ngộ, cây ấy mới được mang tên bồ đề. Trong sách kinh, cây bồ đề được gọi là cây giác ngộ. Các tín đồ Phật giáo coi bồ đề là cây nhà Phật. Nghe truyền rằng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã tu thành chính quả ở dưới gốc cây Bồ Đề Ngày xưa, khi cây Bồ Đề chưa xuất hiện tại Việt Nam Những ai có điều kiện đi du lịch Ấn Độ mà nhặt được những chiếc lá Bồ Đề làm kỷ niệm Nên về làm quà tặng bạn bè đã là điều gì đó quá may mắn, thiêng liêng Nếu có thêm một chút niềm tin về tôn giáo Thì lá Bồ Đề có thể xem như là một chiếc bùa hộ mệnh Có nó bên mình lúc nào cũng sẽ được Phật gia hộ cho may mắn mọi chuyện bình an Ý nghĩa và tác dụng của lá bồ đề Cây bồ đề có nhiều điều huyền diệu mà chúng ta muốn có về nó Cũng như chúng ta luôn hướng về chánh pháp Muốn được học hỏi những lời giáo huấn của Đức Phật Từ bỏ những thói hư tật xấu Biết hiếu thảo tôn trọng bề trên Biết thương yêu giúp đỡ mọi người xung quanh Xét về tuổi thọ của cây thì có sức sống vô cùng tận Xét về tâm linh thì cây bồ đề có giá trị âm hưởng rất sâu sắc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ngồi thiền định 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề đến khi thành tựu vô thượng, chính đẳng, chính giác. Nếu tâm chúng ta hướng về chánh đạo thì tự nhiên hóa Bồ Đề của ta sẽ là ấn Phật, luôn luôn được ơn Phật Ngài phù hộ, tu hành đúng lối, đi về đúng nẻo. Nhưng ngược lại, nếu tâm ta không tịnh, không biết sửa chữa lỗi lầm, hoàn thiện bản thân, bất hiếu cha mẹ, Biêu tan hại người, không biết quay đầu sám hối Thì bồ đề sẽ là nơi trú ngụ của loài ba vương Lá bồ đề có hình dạng giống trái tim Mà trái tim thường ấm áp, giạt rào tình cảm Nên cũng tượng trưng cho tình thương, sự từ bi của Đức Phật Luôn dành cho con người Vì thế mà vật phẩm lá bồ đề mạ vàng hay lá bồ đề tâm Phật Được mệnh danh là thần hộ mệnh cho tất cả mọi người Lá bồ đề sẽ giúp mọi người suy xét mọi việc một cách thấu đáo trước khi quyết định bất kỳ chuyện gì Lá bồ đề còn giúp tâm mình được che mát, soi sáng, thức tỉnh Bồ đề là loại cây biểu tượng cho may mắn và mọi sự tốt lành Loài cây này không chỉ được nhiều hộ gia đình lựa chọn trồng trước nhà Mà còn được mô phỏng lại thành vật phẩm phong thủy Có thể mang theo bên mình giúp mang lại bình an và may mắn cho cuộc sống Bên cạnh đó, nó còn giúp thu hút tài lộc cho gia chủ Hơn nữa Việc sở hữu lá bồ đề bên mình Mỗi khi chúng ta nhìn thấy lá bồ đề Như một sự nhắc nhở về sự giác ngộ Tỉnh thức, tránh u mê Luôn suy xét thấu đáo Kỹ càng trong cuộc sống Đồng thời thể hiện cho ý chí vươn lên Vượt qua khó khăn trong cuộc sống Vì vậy, đó là lý do tại sao Nhiều người lại mong muốn sở hữu lá bồ đề đến vậy Hiện nay, trên thị trường tràn lan Những sản phẩm lá bồ đề hình Phật giả mạo Và kém chất lượng Vì vậy Quý khách hàng nên lưu ý trước khi đặt mua, chọn đúng địa chỉ đáng tin cậy. Hãy đến ngay với doanh nghiệp tư nhân và bạc thi loan để dinh ngay cho mình một chiếc lá bồ đề tâm Phật nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Và đừng quên ấn like và subscribe cho kênh của doanh nghiệp tư nhân và bạc thi loan nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.